В первую очередь, если Трамп победит на этих выборах, мы, конечно, ни в чьи выборы не вмешиваемся, тем более в президентские выборы такой страны, как Соединенные Штаты Америки. Не вмешиваемся никак. Это не наше дело. Единственное, что можно сказать, если Трамп победит в этих выборах, война в Украине закончится быстрее и, соответственно, быстрее успокоится наш регион. Это изменит отношение конкретно к Грузии. Если в регионе будет мир, отношение к Грузии тоже изменится. Это единственное, что можно сказать в этом отношении. Остальное – выбор американского народа. Американский народ должен решить, кто будет президентом США. Оппозиция Грузии не только критиковала Трампа, но вспомните, какими грубыми, оскорбительными терминами оппозиционеры называли бывшего президента США. Сегодня их риторика изменилась, потому что, по их расчетам, Трамп с большей долей вероятности победит на выборах. Хотя никто не забудет ту грубую риторику, которую они использовали в течение многих лет. Еще раз повторяю, что в случае победы Трампа война в Украине закончится быстрее, нежели закончилась бы в ином случае. Соответственно, регион вскоре успокоится, и в таком состоянии изменится отношение к Грузии. По отношению к ней будет больше справедливости. Разумеется, когда в июне 2022 года Грузии не был присвоен статус кандидата на вступление в Европейский Союз, в то время как он был присвоен члену СНГ Молдавии, это было, конечно, грубая несправедливость. Думаю, более такие несправедливости не будут происходить, если ситуация в регионе вскоре успокоится.